Hoi, ik ben Joris en ik ga jullie vandaag vertellen hoe je heel simpel een sokpop kunt maken. Nou, wat heb je nodig? Een echte sok. Een stift, een schaar, lijm om dingen op te kunnen plakken. Ik gebruik een lijmpistool, dus misschien hebben papa of mama dat, maar vraag dat even. Allemaal leuke knutselspulletjes. Waar beginnen we mee? We beginnen met de sok goed te vouwen. Hoe je normaal liter eigenlijk zo met je voet erin zou gaan. Ja? Nou, als je dat hebt gedaan, leg je die zo op tafel. De mond plaat. En daarvoor gebruiken we een stukje karton uit de knutselbox of een stukje dik papier, wat je ook hebt. En dan teken je dit vormpje op. Die kleuren we in, dan moeten we hem nog een beetje levendig maken. Nou, en hoe kun je een mond aan de binnenkant laten leven? Door er een tongetje in te plakken. Ik heb hier van dat knutselfoam uit mijn um, knutseldoosje gehaald. Maar je kan ook weer gewoon een stukje papier nemen gekleurd of een vaatwasdoekje of een stukje veelt, wat je maar in huis hebt. En daar knip je een tongetje uit. En die plakken we zo in de onderste helft van het mondje. Dan, om hem nog een beetje speels te maken, trek ik er in het midden een streepje op en dat streepje zorgt ervoor dat het net een echt tongetje lijkt. Zien jullie dat? Vervolgens, als je dit hebt gedaan, knippen we de mondplaat uit. Als je dit hebt uitgeknipt, vouw je hem dubbel. Zo. Hallo. Zo. Kijk, en dan plak ik hem heel mooi aan de bovenkant erop. Zo. Let wel op dat de lijn, en zeker als je wat vloeibare knutsellijm gebruikt, niet doordrukt op de bovenkant. Want je moet er nog met je hand in kunnen. Dan kunnen we al even kijken of hij het doet. Dus je trekt je sok aan, schuift je hand erin. En kijk, je hebt nu al een pratende mond. Een sokpop is niet af zonder twee ogen. Daar gebruik ik meestal pingpongballetjes voor. En daar teken ik dan met stift een pupil op. En die kun je dan zo op je sokpop vastplakken. Dus ook hier, help even elkaar als je het samen doet, dat is makkelijker. Of schuif er een stukje karton in. Ik plak dan nu de ogen erop, hou ze even vast en langzaam drogen ze en kijk, je hebt nu eigenlijk al je sokpop gecreëerd. Hij heeft nu een mond, hij heeft twee ogen, dus hij kan kijken, maar hij is nog wel een beetje kaal toch? Nou, dan kun je ook weer kijken van wat heb ik in het rommelbakje zitten. Alles kan eigenlijk. Misschien. Hmm. Dit vind ik leuk. Ik geef hem een hele grote ronde neus. Zo. Plak het gewoon lekker op. Zo. <lacht> En misschien nog een beetje haar. En haar kun je maken van stukjes wol of van een stukje nepbond. Misschien heeft je moeder wel een oud kussentje op de bank staan wat je mag verknippen. Altijd wel even vragen, hè? niet zomaar de schaar erin zetten. Dus misschien... Zo. Nou, kijk, daar is hij. Je sokpop. Helemaal op jou gemaakt, voor jou gemaakt. En je kan dus lekker gaan spelen. Hoe vind je die? Leuk toch?